Հայլուրի տաղավարում պոլիտ էքոնոմիա հետազոտական ինստիտութի կաղաքագետ Երվան բոզոյանն է, բար երկո բան բոզոյան շտորակալություն, որ եկակ։ Երկրում սահմանադրական կարգը կվերանա, կհայտնվենք թակարդի մեջ, որից դուր զգալը շատ ծանր կլինի։ Սրանք ձեր խոսքերն են, կնմեկնաբանեք ինչ նկատի ունեք թակարդի մեջ հայտնվելով, ինչ թակարդերը։ Բայց իրականում, հետ է այդպես էլ ասում է, բայց իրականում պաշինյանը այս հանրակվեով առաջարկում է հայաժորդին հետևալը, դուք ուզում եք, որ երկրում հաստատվի իմ բրնատերությունը թե ոչ, դա է նշանակու� Աշխարում սկսաս 17-որդ դարից արդեն, ոլոր պիլիսոպաները, կաղակագետները արդեն, գյուտ են հանել, որ այն մասին, որ եթե իշխանության երեկ ճուրերը, կործադիր, որենց դիր և դատականը մեկ մարդու ձերքում է � Այն թեզը առաջ կարշեցին, որ երեկ իշխանությունով պետք է լինի մեկ մարդու ձերքը, մեկը բոլշվիկները, մեկը հիտվերի ձերքը, արդյուկ մա երկում հասատվեց տոտալիտար համակարգ։ Հետագայում արդեն, բոլորը հասկացան, որ երեկ իշխանությունը մեկ մարդու ձերքում չի կայլի թույլ տալ, որովհետև ժողովուրդը, եթե ձայնը տալիս է մի մարդու կամ մի կաղական ուժի, նա ստանում է գործադիր իշխանությունը, հետո հուլտա, որ ժողորդը կարողանա այդ նոր ընտրություն կատարել։ Դա կոչպ է դեմոկրացիա։ Դեմոկրացիա է իմ աստը կայան մեն նրանում, որ ժողորդը տալիս է այս կաղական ուժին և անձին իշխանություն, բայց մի աժամանակ դատական համակարկը թողնում է որպես ոպոնենտ, որ հետագային, որ ժողորդը պոխվի այլ կաղական ուժին տա, ինք կարողանա դատական համակարկ միջատո Հանավոր թակնված ուզում է, որ դատական համակար կեր գրպանում լինի։ Հանկացած, այդ ամբողջ աշխարում, բայց ինքը ռիսկ չի անում բահրապարակավ նեման բան հայտարարի։ Տեսեք ոյնակ Սահակաշվիլին, որ եկավ իշխանու� Հետո ինքը հայտարեց, որ այդ սամանրական դատարանը հին իշխանուսների ներկայուսներն են, պոխեց այդ համակարգը և երկրում հաստացեց բրնատիրական համակարգ, որտեղ մարդիկ իրար զանգելուվ վախենում էին խոսել։ Վախենում են ուղակի շարկային, ասինքն վրաստանից Հայաստան իր մոտիկ մարդկանց զանգելուց, եթե հանգարձ մարդ ու զնար խոսեր ինչ-որ կաղական, մարդիկ կվախենային, որոտև աղաց են այնպեսի վախի մտնալորդել հաստատ մշտական բանտերի մեջ են մնացել։ Սա շատ դա, գտեք ինչը, դա արդեն անձից կաղվաշ չէ, կաղական ծանկացած երկրում, երեկ իշխանությունը մեկ մարդու ձերան, կապչույն թե մարդը ազգանում ինչ է, պաշինյանը, Սարկսյան պետք է ինչ-որ վերացական ինչ-որ որենքների ձևակերպներում, պետի շատ պարս պացատրի մարդկանց, որ մարդիկ հասկանա, որ սա հանրակվ է, հետևյալի, դուք ուզում եք, որ երկրում հասատի բրնատերություն, թե ոչ, սա ոչ տա պաշինյանի կողմի հանրակվ է, կամ պաշինյանի վստավության հանրակվ է չէ, տեսեք ոյնակ մի բան ասեմ, միացանն 
ընդհանրի Տրամպի միանգ կամ ինչ իմպիչմենտ կա հայտարարին կոնգրեսում որտեվ Տրամպը փաստորեն հայտ կներկայացնել բռնատիրական համակար հաստատելու ամերիկյան ժողովուրդը երբ էլ թույլ չեր տա դրա մեր ամերիկացիներ լավ են ապրում դա մեր հարավային կորեայի ժողովուրդը լավ է ապրում որտեվ այնտեղ հասկացել են որ չի կարելի իշխանությունների տարանջատման սկզբունքը վերացնել իսկ Հուսային կորեայում երբ որ այդպիսի համակարգ չկա ամբողջ պատկան է մի մարդու այնտեղ շատ վատ են ապրում մարդիկ սովից մեռնում են դա մեր մարդիկ երազում են որ Հուսային կորեայից փախնեն հարավային կորեա նույն վատ են ապրում Վենեսուելայում նույն վատ են ապրում Կուբայում խորհրդային համակարգ է ինչի փլվեց որտեվ խորհրդային համակարգում բոլոր երեք ճյուղերը ենթարկվում էին սովետներին սովետերն էլ կառավարում էին կոմունի բանը կոմկուսը չէ դա մեր երկրում հաստատած էր տոտալիտար համակարգ մարդիկ վախի մտնելորդ կար ինչի 37 կան եղավ դա ոչ թե ստալինից էր գալիս կամ բան եթե ստալինի տեղիներ ներեղեցուն իվանովը նույն 37 թվականը կներ եթե երեք իշխանությունը մեկ մարդու ձեռքում հայտնվեր սա է խնդիրը որ մեր վերնախավը պետք է մատչելի լեզվով բացատրի մեր հասարակության որ մեր հասարակությունը հասկանա որ այս հանրակվեն ինքը փաշինյանի վստահության խնդիր չի սա ինքը իր իր իրավունքները հանձնում է մեկ մարդու եթե այս հանրակվեն անցկացվի անցնի արդեն հա ես ասեմ մի շատ կարևոր բան դրսի շրջանակները դուրսը արդեն անկախ նրանց իրենք գնահատական կտան թե չեն տա ինձ համար երկրորդական է այսպես մարդիկ կհասկանան որ հայ ժողովուրդը թեր զարգացած գավառական ժողովուրդ է չի հասկանում ինչ նշանակում դեմոկրատիա իրենք արդեն կամահարանքով վերաբերվեն մեզ եթե մենք ասենք որ գիտեք ինչ արցախը պետք է ազատագրվի տոտալիտար ադրբեջանից մարդիկ կծաղրեն ասեն դուք արդեն բռնատիրական համակարգ եք դուք արդեն արմեն բաշի է ձեր մտ խեկավարում դուք ինչ բարոյական իրանք ունեք այդպիսի պատոսով խոսել որ պետք է հարաբաղ որ անգամ մերկելի խոսքն է խմբագրվել հայկական տեքստում սա դուք ինչպես եք գնահատում գիտեք դրանք բոլորը դետալներ են որտեղ այս իշխանությունը իր բնույթով բոլշևիկյան իշխանությունն է ինքը ամեն ինչ անում է որպեսի այս համադրության հանդրակով ամբողջական իշխանություն ունի ունի գործադիր իշխանություն որից դիր ինչն է խանգարում որ ինքը երկրում զարգ ռեֆորմներ անի որտեղ ինքը հստեության չի ինքը չի բավարարվում դրանով ինքը ուզում է ամբողջական իշխանություն վերստի որտեղ ինքը վախի մեջ է ինքը վախենում է որ եթե հանգարց հիաս ժողովուրդը հիաստավի օպոնենտը կարող է վաղ մյուսերը ուժեղանա ինքը կորցնի իշխանություն դա ինչ է վախին մենք գիտենք որ գործադիրը սահմանադրական փոփոխությունների նոր փաթեթ է մշակում հանձնաժողովը գիտենք որ արդեն ստեղծվել է այսինքն կարելի է սահմանադրության 2013-րդ հոդվածի 7-րդ կետը փոխել այդ ժամանակ ինչու իշխանությունը շտապեց դուք արդեն նշեցիք որ վախենում է բայց շտապողականության իմաստը ոներ այդ ժամանակ հնարավոր չէ որովհետև տեսեք որովհետև իշխանությունը վախենում է որ երրորդ իշխանությունը սահմանական դատանը իր գրպանում չէ ինքը այդ վախից որ վաղը մյուսերը կարող է իր վարկանիշը էլ ավելի անկում ապրի ինչ կարող է նայել տարվավեր չնարավոր էր այդ հանդակը ինքը վախենում է որ ինքը եթե ինքը գրպանում լինի արդեն սահմանական դատարանը ինքը արդեն հանգիստ կլինի որտեղ եթե վաղը նույնիսկ ինքը ունենա զրոյական վարկանիշ մեր նույնը ժողովրդին դժվար կլինի իշխանություն ձեռքից վերստեն ինքը ժողովրդը ստիպված պետք է նոր հեղափոխություն անի որտեղ ճանապարհ սահմանական ճանապարով այդ պայմաններում հնարավոր չի իշխանությունը վերցնել ես ասեմ դա մաթեմատիկական ողակի բանաձև է որ եթե երեք իշխանությունը մեկ մարդու ձեր քում է այլևս սահմանական ճանապարով իշխանափոխության հնարավոր չի լինի որտեղ դա հասածում է բռնատիրական համակարգ ցանկացած պարագայում եթե օպոնենտը փորձի հաղթել սահմանական դատանը իր գրպանում է կհայտարարի որ դա չգիտեմ բան չէ իսկ ես ավելի շատ ասում են այսպես ասած իր հասարակության սա են հրամցնում որ սահմանական դատարանը կատարում է նախկինների ցանկությունները նախկիներից մնացածներ են բախեցնում են դրանով հրաշքով մասյանին սա նամաշ պրիմիտիվ խոսակցություն է գրիչի պատմությունն էլ հենց ասես ցուկ ասենք ցուկ ինքը նա ես լավ է որ նախկինների եթե նախկիններին եւ օպոնենտությունն է անում դրանով արդեն դեմոկրատական համակարգը բալանսավորվում է պատկերացրեք հիմա ինքը փոխում է դնում է իր դրացոյին չէ ցուկ վաղը մեկ ուրիշ մարդ կամ ուժ հեղափոխություն է անում գալիս է ասում է քանի որ այս այն սահմանական նախ դատարանը իր բանով պաշինյանական թեկնածով կասի ցայլ է արդեն պաշինյանական նախկինն է եւ ինքը կփորձի փոխել չեն ու սահմանական դատարանի կազմը եւ արդյունքում կստացի որ սահմանական դատարանը իր կազմը փոխվել է ամեն ինչ հանկացած քաղաքական սա արդեն պետության կործանում է սա նշանակում է որ պաստոնեն սահմանական դատարանը դառնում է կուսակցությամբես մի բան այսինքն ոչ որ կուսակցությունը կարող է հինգը տարան մեջ փոխվի այս սահմանական դատարանը հինգը տարան մեջ պետք է փոխվի որտեւ ցանկացած նոր իշխանություն կհամարի որ սահմանական դատարանը նախկին իշխանության մնացուկ է այս ներկայացնում բայց սա արդեն մարազմ է որովհետեւ նույնիսկ եմ կրկնում այդ ճանապարհը գնում է դեպի պետության փլուզման պետական համակարգի դեմոկրատական կառույցների փլուզման որտեվ ամբողջ 
քաղաքակիր աշխարը արեմտյան աշխարը հիմնված է այն հիմքի վրա որ ուսակցությունները կարող են փոխվել բայց դատական համակարգը պետք է անփոփոխ մնա որովհետև դատական համակարգի անփոփոխությունն է երաշիկ որ ուսակցությունները կարող անան քաղաքակիր ճանապարով փոխվել սա է խնդիրը այս խնդիրը եթե մեր ժողովուրդը չհասկանա ես նույնիսկ եմ կրկնում ինքը ինքը թակարդի մեջ կհայտնվի եւ այդ թակարդից դժվար դժվար կլինի դուրս գալ հետագայում մենք հիշում ենք որ ստեյության հրաթով մասյանի դեմ այս արշավը կարելի է ասել սկսած գրիչի մասին պատմությունով այսօր մի հետաքրքիր դեպքը եղել Մյուխենի ամտանգության համաժողովի շրջանակում Մոլդովայի նախագահ Էգր Դոդոնի հետ հանդիպման ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր բոլորիս մի պահ հիշեցրեց այդ գրիչի պատմությունը առաջարկում եմ դիտել կադրերը առանց մեկնաբանության Պամբոզեան դուք Արցախյան հարցը մի պա շոշափեցիք զրույցի ընթացքում նաև այդպիսի կարծիք է հնչում որ սահմանադրական դատարանի դեմ իշխանության այս արշավի նպատակը իրականում Ղարաբաղյան հարցի լուծման մեջ է թաքնված դուք հենց այդ կարծում եք որ այդպես է հա գիտեք ես եթե քանի որ փաստեր չունեմ չեմ ուզում այդ փաստը իրա մանիպուլյացիաներ անեմ որովհետև ինքս միշտ ձգտել եմ ավելի զգուշավոր լինեմ այսինքն կոնկրետ փաստերի հիման վրա ասեմ եթե ես մի բան գիտեմ որ ստեյության սա է եւ տեսնում եմ որ դա ես մի անշանակ ասում եմ երբ մի բանի վրա որ կասկածում եմ կամ 100 տոկոսով չեմ կարող ասել ձեր ըմպակ կմնամ որովհետև դա էլ կլինի մանիպուլյացիա եթե ես մեղադրում եմ այս իշխանությունը մանիպուլյացիայի մեջ ես ինքս չեմ ուզում եմ մանիպուլյացիայով զբաղվել որովհետև այս իշխանությունը ուզում է բացարձակ իշխանություն դա մի անշանակ է թե ինչի է ուզում այդ բացարձակ իշխանություն արդեն այլ խնդիր է այդ բացարձակ իշխանությունը կարող է զննալ լուկ ցանկացած բանի համար չեմ կարծում որ իշխանությունը ուզենա ինչ որ չգիտեմ Ղարաբաղում ինչու զիջումների գնա ոչ մի նորմալ իշխանություն չի ուզենա այդպեսի բան որովհետև ժողովուրդը չի թույլ տատենց բան բայց բացի Ղարաբաղից կա շատ ավելի վտանգավոր բան եթե իշխանությունը բացարձակ մեկ մարդու ձերքում է հայտնվում հասկան մեկ այդ մեկ մարդուց է կախված նույն բոլորի ճակատագիրը եւ այդ մարդիկ արդեն հայտնում են հակարդի մեջ եւ այդ այդ մարտիկ ըստեցան իրենց ամբողջ գործնեությունը պետք է հարմարեսեն այդ մեկ մարդուն դուք հասկանում եք դա ինչ անեն հյուսային կորեայի ռեժիմի պես ռեժիմ ենք մենք ուզում կամ չգիտեմ ասենք նախկին խորհրդային միության կամ նախկին կոմունիստական ստալինի պես ռեժիմ ենք ուզում որ մեկ մարդուց էր կախված թե ուն կարող են հրահանգեն որ չգիտեմ տանային պատժելու կամ բան չեն գիտեք այդ նոստալգիան դա էմոցիոնալ էլեմենտ է բայց մարտիկ լավ չեն հասկանում որ այդ ստալինյան ռեժիմը դա առաջարկել նշանակել 37-ից 37-ից նշանակել միլիոնավոր մարտիկ անկախ իրենց կամքից գնացին եւ ոչ ինչ հացվեցին կամ ռեպրեսիայի մոտարապես 15-ից 20 միլիոն մարտ է ռեպրեսիայի ընթացքում դուք մարտիկ հասկանում եք դա այնտեղ ինչ է նշանակում այս լավ չեմ պատկերացնում եւ ուրիշ բան կարող ասեմ տոտալիտար ռեժիմը չի կարող Ղարաբաղի խնդիր լուծել եւ մի անշանակ է իմ համար որովհետեւ Ադրբեջանը բռնատիրական ռեժիմը բայց ունի նավթային ռեսուրսներ եւ ունի կողքը 80 միլիոն ես Թուրքիա այդ գործոններն իր թույլ է տալիս որ ինքը բալանս է ուրի եթե հայաստանը դառնա ադրբեջանի պես երկիր մենք մի անշանակ կկորցնենք Ղարաբաղը մի անշանակ եմ ես ասում ես կարող եմ իմպերատիվ պնդեմ դա անկախ նրանից թե հայաստանի ղեկավարի անուն ազգանը ինչպեսին կլինի Ղարաբաղ հայաստանի շանսը որ ինքը ժամանակակից պետություն լինի առ եթե ժամանակից մտով մենք ճունենք նավթի գազի ռեսուրս որ մենք կարողանանք տոտալիտար համակարգով մարդկանց պետությակիպես խափելով աշխատացնենք Ադրբեջան այդպիսի բան ունի Թուրքմենստանը ունի Ղազախստանը ունի մենք ճունենք այդ հնարությունը եթե մեր մոտ մենք դարձնենք մենք մեր մոտ ձևավորենք արմեն բաշիական ռեժիմ կամ Ադրբեջանի պես կամ չէ մենք կկորցնենք Ղարաբաղը դա մի անշանակ է այսօր պարզվեց որ Նիկոլ Փաշինյան նվաղ Մյունխենում հանդիպելու է Իլհամ Ալիևի հետ 45 րոպե է տևելու հանդիպումը քննարկելու են Լեռնայի Ղարաբաղի հիմնահարցը հերոստադի տողներին տեղեկացնե որ այս մասին գրված է Մյունխենի ամտանգության համաժողովի պաշտոնական կայքում սա Փաշինյան Ալիև այս տարվա առաջին հանդիպումն է ստեյության դրան նախորդել էր Մամեդյարով Նացականյան 7 ժամիա հանդիպումը այ իրադարձությունների այս ընթացքը ինչ է ձեզ հուշում ինչ պետք է սпасել հուշում է որ կոնկրետ քննարկում դրանք վերացական հանդիպումներ չեն դա շատ առարկայական հանդիպումներ են եւ առարկայական դետալային խնդիրներ են քննարկում եւ ես կարծում եմ որ եթե իշխանությունը ինան ուզում է թափացինք ներկայացնել գոնե պետք է ինքը ներկայացնի դե ինչ սկզբունքների շուրջ է գնում որովհետև ինքը հայտարարում է որ ինքը չի ուզում մադրիդյան սկզբունքները ուզում է մադրիդյանից հրաժարվել որ սկզբունքների հիման վրա են գնում այդ բանակցությունները ես կարծում եմ որ ճիշտ կլինի որ հանդրություն այդպեսի հարցադրում տա ես չեմ ասում որ բանակցությունները բաց այդ ներկայացնել որովհետև դա գաղտնի է գնում դա հասկանալի է ցանկացած բանակցություններ իր գաղտնի կողմը պետք է ունենա բայց 
այդ բանացուները որ հինքի վրա է որ սկզբունքների վրա է գնում այդ այդ գոնե այդ բանի մասին պետք է մեր ժողովրդի իմանա որովհետև նախ գնում մենք գիտենք թե ինչ սկզբունքի իմանա վրա է գնում այն ժամանակը լեր գնում գաղտնի բայց մենք բոլորս հասկանում ենք որ գնում էր մադրիդյան սկզբունքների կամ նորացված մադրիդյան սկզբունքների իմանա վրա որովհետև լավ էր թե վատ էր Աստեցան ուներ իր դրական եւ բացական կողմերը մենք բնականորեն բացականից մտահոգված ենք դրականից գոհենք բայց մե ընդհանուր կար մտահոգություն որովհետեւ այնպես այնպես իրավիճակեր որովհետեւ ցանկացած լուրտ իր մեջ վտանգներ էր պարունակում այսօր մենք նույնիսկ չգիտենք թե որ սկզբունքների հիման վրա են գնում այդ բանացուները որովհետեւ իշխանություն ասում էր որ բանացուները չեն ընդհանուր Ես ակնհայտ հայտ ուրեն ստում եմ որտե բանացներ են դա։ Ես փոքր բացեց Ստեյության Պաշինյանը փակագծերը Facebook-յան գրառումների մասով որպեսի դա բամբասանք չլինի դա մի փոքր չեն բացում սկզբունքները կամ ասում են կամ չեն ասում եւ որ մարտը հայտարարում է որ մենք մերժում ենք այդ սկզբունքները բայց չի հայտարարում թե որ սկզբունքների հիման վրա են գնում իմ ոտ հարց է առաջանում թե քո բանակցային ֆորմատի ուղենիշը որն է իրանից ներկայացնում ես օրինակ չգիտեմ եթե մեր ժողովրդը գիտի թող բանալի բայց այստեղ շատ կարևոր խնդիր է այստեղ մի փոքր բացելով կամ շատ բացելով չի այս սկզբունքները պետք է հստակ հայտարարվի ես չեմ ասում բանակցային ամբողջ փաթեթը բացվի ոչի հարկե Շնորհակալություն Բամբոզյան Հարգելի հերոստադիտողներ մենք զրույցում ենք քաղաքագետ Երվան Բոզոյանի հետ